请起赞、各起订阅，请刷盖小盒，你收我的朋友哦。大家好，我是美食帅芊芊。今天看到这个场景就知道，我们又要来做料理了。今天要做的呢，就是巨大饺子。首先，先来查怎么做。对。好，怎么这么麻烦？好麻烦哦。哪里搞嘞？嗯，空气鸡王，我们到日本了。天气超好。做不出巨大饺子没有关系，直接飞过来日本吃就好了。你看这个 size 有多惊人，它超大的，而且它很重。这个应该是一种重训吗？所以我呢，我特别点了一个小的在旁边做对比。你看这个，安利刚好合理。然后其实它这里有一个挑战是，如果你六十分钟吃完的话是免费的，要记得三天前预定。然后旁边的店员一直在旁边，因为我今天其实没有要挑战，但他一直在旁边，我就想说，嗯，我切下去的时候是不是应该要 Q 他一下嘞？嘿嘿 ，no change。先跟他说没有要挑战，因为我想要切下去的时候，我怕会有点紧张。我们来切开看看里面是什么，从正中间。哇，你看那个线，傻眼那个汁，哎，看起来超好吃的，怎么办？我好兴奋哦！它的肉超多的，我们先从旁边切起好了。这都是皮，它的皮 Q Q 的，它真的就是小的那种水饺皮放大的那种口感哎。这真的是我不会做出来的东西，这怎么那么厉害啊？我应该切这个角度给你们看一小块，是不是看起来超疗愈的？哎呀，好开心哦！还好有来。不过它的咸度蛮咸的，我觉得是不需要沾酱料的那一种。可能我等一下吃腻就会沾，不过现在觉得不需要。等一下我有点太开心了，它煎饺实在太油了。嗯。哎，它因为够大，所以它里面的肉全部都还很香，吃起来有爽感。哇，水煎包得死！回很起来，因为我觉得看起来很像要包水饺之前的那个内馅桶。我帮你盖棉被，你才不会冷。那个日本人一直在讨论我。我们来试试看，它这个跟小的饺子的味道有没有差别？先来咬中间。我觉得大的饺子内馅比较好吃，因为小的饺子内馅比较没有那么多肉汁跟葱的香味，所以大的饺子很明显香很多哎。还好我可以吃大的呢，懊悔了吧？真的好甜哦。吃一半了，它原本的样子，现在有点像是金牛角的感觉。
。如果把这画面全部都放成牛排，你们会不会以为我在吃牛排？然后把下面折起来。我说的是这个画面以下，你们不要误会哪里折起来哦。店员非常的关心我。因为我刚刚说我们要挑战，就吃的速度很快，他可能想说，哇！好，我先把边边这里切掉。嗯，它边边角角的地方，像这个。这就比较厚，然后如果你没有沾到东西吃的话，就比较会吃起来就比较费力。这边贵了，那你再等哈。嗯。因为他三天前预约，其实我刚来的时候，他除了一个预约席之外。旁边已经帮你准备好一个水了，所以通常来挑战的人应该都喝很多。嗯。哎，你不要只对我，我知道我的脸比较重要。我们来加一点，拉油，拉油，拉油。嗯，好厉害哦，它到现在还是热的。最后这个，等人等等等等等人，哎，你会冷吗？这个有一个厉害的，你们看哦，哇，我是水饺脸呢，尖角那么小，就代表我的脸一定也很小，只是这个尖角稍微比较大一点点，旁边的大叔一直看着我，好好害羞。吃完了，现在是正常 size 的尖角，而且它这个盘子其实有点特别，因为你看，这是放酱料的地方，因为特别有一个凹槽。嗯，小的真的比较没有那么香哎。我小的它其实里面的葱也很多。最后一个，这是一个微笑。吃完了，做不出巨大饺子没有关系，我们直接飞来日本就有了哟。会。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。你被夜配了。现在台中华信航空有直飞东京成田机场哦，而且每天都有一班早去五回哟。像我们家是住彰化，我哥哥如果要去东京玩的时候，他要开车到桃园。现在哦 ，no no no， 不需要。现在呢，只要到台中就可以直飞喽。你们一定想说我住台北不是吗？没有办法，他是夜配。<笑>我们回到台中了，感谢这一次华航集团、华信航空带我们去日本吃饺子。现在从台中飞成田机场，早去五回，每天都有。肚子好像突然有点摇摇了，好想要吃炒饭啊。
。然后它这里其实还有很多大分量的食物，给你们看一下：饺子，这是我刚刚吃的超大水饺跟炒饭，这个是拉面三碗。然后还有很多中华料理，有兴趣的话可以来试试